，不见怀才记，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此直接天地尽。对饮两壶茶，黑白之争难定下。长日清闲，抚琴听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得又一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨朦胧，彩袖轻捧。闲来中秋对与君同，谁料窗外风动，让我一卷清梦。锦绣故意长惊鸿，花影压窗几重，夜色阴阳蔽空，给了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。皱着难挡，酷爽一对，雪碧邀您看前情回顾。知道你在干什么吗？你要是伤了公主，你该当何罪啊你？你住手！是我让他这么做的。陈恩公，嗯，我倒是还有一件事情要与你商量。新王不必这么客气，直说便是了。明日太皇太后的牌位入宗祠。能否将我们家的卫戍安排在禁卫军，在殿上值守啊？这是为何？老宁眼下与我有嫌隙，他不愿意见我。明日我不便现身惹他厌了。但毕竟太皇太后的离世对他刺激很大，先前还昏厥过。如果卫戍能在他身边的话，我也能放得下心。好。不过这件事情。还是希望你不要告诉湘君，毕竟他们姐妹连心。要是知道此事，恐怕又要刺激她了。新王说的有道理，我答应你。那就有劳了。明日你听候承恩公差遣便是，一定要保护好公主。王爷放心。来。来靖王气死了太皇太后。不错，嘉南公主早已查清此事，因悲伤过度，身体欠佳，不能亲自来陛下这儿请旨，所以特命臣前来，恳请陛下下旨将李谦捉拿归安。可是靖王怎会顶撞太皇太后？嘉南公主和靖王早已决裂，只是怕太皇太后担心，所以。一直勉强维持夫妻这个名分，太皇太后得知了此事，因此将李谦叫去寿康宫训斥，可没想到，李谦竟然桀骜犯上，惹得太皇太后弃之肝火，最后导致气急致死，岂有此理！流金裘已断，你我缘分已尽，再见即是陌路。什么人？等等！罪臣李谦
，出来接。这里头，你喜欢哪一样？你我相识一场，我就挑你最喜欢的用，怎么样？够朋友吧？圣旨不是宝宁请的，我猜的没错吧？刚刚圣旨说的什么，你没听清吗？我不知道你用了什么手段，但是宝宁若是要请下圣旨来对付我。根本不用等到这一点。哟，一碰就裂，这伤口是宝宁伤的吧？宝宁那日去青山大营，不就是为了和你决裂的吗？既然已经决裂，那请不请旨又有什么区别呢？当然有区别。就算宝宁对我有多大的误会，他都没有请旨来对付我，说明他心里有我，也只有我。李谦啊，李谦，你聪明一世，如今死到临头了，竟然学会自欺欺人了。好，那我就实话告诉你，宝宁。他不仅请来了圣旨，还再三叮嘱我，说太皇太后之仇他莫齿难忘，此生与你不复相见，还让我把你分配到最远的苦寒之地，流离一生。你别白费口舌了，你说的话，我一个字都不会信。好。主若是记挂王爷，何不给他个机会？明日一早还要请太皇太后牌位入宗祠，公主早些歇息吧。对，我得好好接外祖母回来。
。没想到高姑娘制香的手艺也是如此精湛啊！哀家这几日闻得你这安神香。整个人都轻松愉快了不少，娘娘谬赞了。报，太后娘娘出事了，信王被靖海侯押送进了天牢，受刑伤重。娘娘恕罪，不碍事。这可真是天助我也呀！李谦在这个时候入狱。我看明天谁敢质疑我。下去吧，做的不错，去领赏吧。谢娘娘。百合，明天的事儿都安排好了吗？本宫可等着看好戏呢。娘娘放心。娘娘，您现在就养足精神，明日一举成事。妙容就先行告退，不打扰娘娘了。去吧。你快点儿。我刚才在慈宁宫当值，听说你入狱受伤了，趁韩童心的眼线还没回来，就赶紧过来了。来不及多说了，你先把药吃哥哥，我知道你想跟他说什么，可现在能跟他自证清白的只有你自己。你听我说，你先听话，先把药吃了，先把自身保全，好吗？剩下的，明天我会找机会跟他讲。韩童心的眼线快回来了，我得走了，千哥哥。妙容，谢谢你，千哥哥，保重。周中，周中，在。侯爷，我还是不放心，以免夜长梦多。今晚就派李谦流放上路，路上不许任何人给他医治伤口。侯爷，何不趁机？李谦不能死在我手里。若是宝宁知道了，我与他便此生无望了。哎，属下做的干净些便是，公主不会知道。不要擅作主张。只要和宝宁有关的事，我容不得有一点风险。是侯爷。
有星星，嗯，杏仁乐。奉上头命令，秉州李氏今夜便被流放。得罪了，来，走贞七年四月一十三日，昭圣太皇太后薨逝，上尊懿曰：“昭圣，慈寿康和仁宣弘，敬章庆明善太皇太后，圣体已入皇陵，于今日请牌位入皇家宗祠。”一拜。起，二拜，起，三拜，起，礼毕，起身。昭圣太皇太后铁画银钩，不若选取一副真迹同入祠堂，以则后人。甚好，呈上来。外祖母的比例我甚是熟悉，由我来挑选可好？哀家也想一睹太皇太后的真迹，不如就从。这卷开始吧，这是遗诏。太皇太后赐嘉南公主与信王和离。这太皇太后的遗诏，这白纸黑字写着的。我等做小辈的也不好忤逆啊！眼看这牌位就要入祠了，这遗愿还是尽快落实吧。请陛下主持宣召。母后，此事太突然了，我们以后再商议吧。汪大人，这此事按律该当如何？这本是公主家事，臣等不宜智慧。但既是太皇太后的遗诏，则是正事，需在殿前议。国有国法，家有家规。若这遗诏不能得以施行，这本朝的臣子要如何行事？该以何为尊呢？臣等唯旨侍从。这毕竟是姑姑的家事，姑姑，你意下如何？嘉南公主乃是监国巾帼，最识大体，不会让陛下为难的，对吗？礼法律例乃是一国之本，我自是愿意遵循，但前提是，这遗诏是真的。请客。嘉南公主此话何意啊？哀家虽然福薄，没有见过太皇太后真迹几回，但此遗诏确实出自太皇太后之手。公主若是不信，可与其他真迹做比对。不必了，这确实是外祖母的笔记。姑姑，我想问问太后，此前可曾见过遗诏？公主此话从何说来？哀家自是今日与你们一样，首次见到这份遗诏。你这字嘛，踏的确实不错，但是疏忽了一点
。孟姑姑，你闻闻，这上面的熏香，跟外祖母宫里有什么相同的？灰公主，老奴对宫里的熏香还算熟悉，此怕是老奴贴身之物。老奴一直守在寿康宫，有幸染上熏香，可将此怕做对比，这两者香味虽相近，但总觉得多了些什么，却与太皇太后平日所用不同。回陛下，孟姑姑所言极是。那又如何？与哀家何干？这宗祠之上，还请公主谨言慎行，污蔑了哀家的清誉，可算得上是以下犯上。与你有什么干系？把他一句当值的议政交来问问便是。传，传，太医局当值议政。拜见陛下、太后娘娘、迦南公主，臣等三人乃太医局当值医政，专管各宫药材香料给付。此帕子所用的为最寻常的安神香，这卷轴上，独多了一味龙涎香。这龙涎香珍贵异常，也不是什么人都能拿到的。把近日的给付记录呈上来。慈宁宫。一周之前领用龙涎香，与其他安神香一同记录在册。你作何解释？百合，哀家怎么不记得？咱们宫里领过什么龙涎香啊？回娘娘，确实不曾有过。这样呢？当然谁当值的？看来是中间这位大人了。陛下恕罪，公主恕罪。交付龙涎香的的确是臣。那你说说，当日是哪个宫的人去取的？有朕在，你就照实说。若有欺瞒，朕治你欺君之罪。是。慈宁宫的高姑娘。你再好好想想。休得血口喷人！太后勿恼，等他说完，自有陛下圣裁。你确定你看清楚了吗？臣印象深刻，绝无可能认错。那日臣本犹豫，无知能否取走龙涎香，奈何这高姑娘的刁蛮泼辣，发了好大一通的脾气呀、啊！还给你太后娘娘来威胁臣，臣无可奈何。想着她确实太后的贴身之人，多半不会有假，便给了她。哀家从来没有做过此等事，况且仅凭这小小一正一人，红口白牙胡说一通，就想把此事冤枉给哀家，哀家自然暗愤守己。为何迦南公主苦苦相逼？太后这是不到黄河不死心呢。没关系，咱们再等等。给我搜！陛下，公主，这是在慈宁宫找到的。江宝宁，你竟然敢派人搜我的慈宁宫！这是
太皇太后的印章。人证物证都在，你还有什么解释的？是高妙容。送太后回慈宁宫，等候发落。是是。还有那个高妙容也必须找到。来人！哎，小马，高妙容抓到了吗？回公主，奴才已经派人搜寻，并没有找到，怕是已经逃走了。嗯。哎，小姐，公子，我们总算离开都城了，从此。山高水流，逍遥自在了。诺<笑>儿，我终于等到这一天了。这下你没有理由不和我成亲了吧？林哥，我也终于等到这一天了。等咱们找到僻静的地方安顿下来，咱们就……咱们就成亲。<笑>可是，怎么了，林哥？咱们得隐姓埋名，低调过日子，许诺过你的盛大婚典，是办不成的。我不介意那些，只要余生都能跟你在一起，我就心满意足啦。好，都城的事，你都处理好了。我在走之前，给江宝宁留了封字条。咱们此次能够顺利出逃，多亏了他。这也算是。偷逃暴力吧，外祖母，宝宁接您回家了。还有一事，这是高姑娘临走前留下的字条。昨夜有旨，李谦已入天牢。然太皇太后离世，是由长期服用摄生方导致，却与李谦无关。既临别，皆过往。我已经找到幸福，也愿你别留下遗憾。公主，你没事吧？陛下，喝口茶，歇会儿再看吧。明公公，你说朕是不是太急了些？信王当年护国有功，这些年也一直诚恳可靠，朕没瞧见证据，朕就下旨把他下狱了。闵州不敢妄言朝政。但迦南公主夫妻之间的事儿，陛下还请慎重。毕竟，清官难断家务事。今日又发生假诏之事，朕真当焦头烂额。迦南公主到。姑姑，发生什么事了？陛下可是下旨将李谦投入天牢了？不是姑姑请旨，因太皇太后之事捉拿信王吗？我请旨啊！靖海后好大的胆子，竟以姑姑的名义请他私心的旨意，好个赵孝！陛下您也是，怎么能听风就是雨呢？我若真要请旨，何须借他之口？姑姑莫气，是朕的疏忽。糟了！今日一早收到静海的消息，说是昨个夜里已经把信王押送流放了。什么？陛下快下旨将他召回来。朕这便下旨，估摸着还没走远。
待新王归来，朕亲自向他赔罪。李谦，你可别有什么事啊！明州，去把静海后给朕叫来，朕要好好发发他。稍等，陛下，南民富庶，锦西昌盛，南武穆安两处战略重地，两处首领不和，传出去有损国誉。况且现在永庆国还在虎视眈眈，更不宜宣扬。这件事情还是交由我去处理吧。好，都听姑姑的。还有一事，朕属实为难。太后伪造遗诏，按律应当死罪，可朕不愿做不孝之人，也不想寒了宗亲们的心。可众目睽睽，群臣见证，若草草清罚，又不足以正视听，恐开王法先河，祸患无穷。陛下仁德，既然如此，那就将太后终生囚禁在万寿山。那里毕竟也是皇家住所，苦不着他，就全当清修了。这样呢，愚公有了交代，于私也失不了陛下的仁德。幸得姑姑谏言，解朕燃眉之急。陛下若无他事，我这就去寻赵孝了。有劳姑姑了。嗯。孝慈太后韩氏，欺君罔上。伪造太皇太后遗旨，罪不可恕，念在宗亲情谊，褫夺封号，免除尊荣，与宫人同路，囚禁万寿山，无诏，终身不得离去。娘娘，娘娘。我什么时候跟你说要捉拿李谦了？赵小，你知不知道，欺君之罪足以让你人头落地？事实如此清楚，李谦就是罪魁祸首。宝宁引计为难，我便替你下此决断。全然都是为了你着想。这是我跟李谦两个人的事情，不劳你费心。我来这就是想告诉你，碍于国家大义，看在南明的份上，这次就饶你一马。再有下次，定不饶你。宝宁。这些都是先帝的旧物，都带走吧。好歹也是个念想。是。绿绮。这把绿旗当年不是摔坏了吗？怎么会在这里啊？应当是一直在这里的。当年娘娘命奴婢将这间屋子腾空，把先帝的旧物都收在此处，不许下人们动。此后，这屋子中物品便再无人盘点过。这把绿旗当年哀家很是喜欢，找了很多能工巧匠去修。却怎么也没有修好它。再后来，就不知道它去哪儿了。照你的意思，先帝一直留着它吗？娘娘稍待，奴婢这就将轮值的工人叫来，一问便知。去吧。嗯。娘娘。娘娘，这位是陈公公，先帝的旧物一直都是他在清点、整理、送过来，看管至今。哀家问你，这把绿旗可是先帝的旧物？是
你身体才刚刚恢复，做不得这些累活。哎，都是做惯的活计，哪里就累了？为娘这些年亏欠你太多，不为你做点什么，娘心中难安。呃、娘，哎呀，快去陪东东，啊，他为你做了那么多，你可要好好报答人家。哦、<笑>走了啊，娘，您慢点啊。不爱子女的父母，你们久别重逢，娘肯定想着把这些年亏欠你的都补给你。亲安，你日后一定要善待你娘，我觉得她太不容易了。嗯嗯。东东，嗯，那今后，你愿意陪我一起照顾我娘吗？大傻子，你说呢？东东，嗯，你真好。好啦，我们去河边看看秦姨吧。娘
去啊。嗯没事吧，娘？对不起，是儿不好，儿来晚了。娘没事，儿放心。娘，能再见到阿儿，娘也记心吧，已足了。儿在，儿会一直陪着娘。
。我说你个老东西，别逞强了好不好？我只不过是让你做一些机关暗器，镶嵌在墙里加强防备，没有必要弄得这么不开心吧？动不动就打打杀杀的嘛，你们面前这位，可是我们永庆国乃至整个天下最厉害的兵器大师，要有尊敬之心。别浪费口舌了，要杀要剐，悉听尊便。我看你一个人在这儿挺孤单的，你说，我要不要把你在永庆国的那几位老朋友一起请？你们好好聚聚，说不定你能安心点儿。青苔，别太过分。所以说嘛，人还是要识时务些。这些小事情对你来说简直就是轻而易举。为了这些小事，连累老朋友，我觉得多少有些不值当。你就好好的给我做机关暗器，我自然会好好的，好吃好喝的供着你。不会打扰你的那些老朋友的。你业障深重，早晚会有报应的。我劝大师还是快些动手，要是再故意拖延，我就杀光所有你身边之人。龙生，查到神鬼兵器图。嗯。我劝大师别再浪费时间了，我性子急，你知道的。龙生，据探子查报，神鬼兵器图最有可能在穆安国的监国公主江宝宁手里。江宝宁。看来是时候走一趟穆安国都了。姓王气死了太皇太后。不错，江南公主。早已查清此事，因悲伤过度，身体欠佳，不能亲自来陛下这儿请旨，所以特命臣前来，恳请陛下下旨，将李谦捉拿归案。这靖海侯到底安的什么心？陛下，时候也不早了，要不早点歇息吧？去把陈恩公给朕叫来。此时吧。公主，怎么了？公主，我梦见李谦了。
公主，你就别太过担心王爷了。王爷他很快就可以回来了。我还梦见，真的是我爹屠了李家村，可这根本就不可能。我爹根本不是那样的人。但这梦确实太真实了。万一……不会的，不会的，公主，这只是梦而已。我必须得查清楚。哦，对了，公主，刚刚奴婢在窗外发现了这个。怎么了？是东东来的信。他说，他说庆安的生母找到了，化名叫秦雨，住在善堂那儿。他还说，啊，他竟然是我爹的师妹。他说屠村那晚，他也在场。亲口说的不是我爹屠的李家村，太好了，公主，江大人这下总算是清白了。可是，那究竟是谁杀了李家人？秦姨已死，这件事情无从考证。那一切不就又回到原点了？车到山前必有路。这么说，姑姑与信王就因此不睦。此事对我二人至关重要，还请陛下施援。朕当然愿意相助，可朕也不知这神鬼兵器图、啊。老奴该死，公主恕罪。你怎么搞的？连个茶杯都拿不稳。陛下恕罪，公主恕罪。无妨，也没见到多少。刚刚不是说到神鬼兵器图，我这会儿想到，眼前不就有一知情人？对啊，朕也疏忽了。敏公公曾经服侍过先太后，这图既然是先太后献上来的，敏公公自然会知晓一些。敏公公，这图是哪里来的？陛下恕罪，此等机密，老奴也不知道啊。你仔细回忆回忆吧，总会知道一些的。陛下就别为难敏公公了。先太后到底也不是话多的人。我再另外想想别的门路吧。好吧，那你退下吧。老奴告退。你确定一会儿敏州会来？奴才偷查了敏公公的轮值表，错不了。行，去吧，机灵点儿。哎，来来来，都过来。啊，大人，大人，大人。先太后曾奉上一张神鬼兵器图，万寿山珍宝阁走水之后下落不明，你们谁能要找到此图或提供相关线索，重重有赏。大人，这图是什么来历啊？对呀、啊，长什么样子？宫里哪位贵人要啊？来，我细细跟你们说一下。哎，这个图它会在哪儿呢？这谁能知道啊？嗨，如果要是能把这图找到啊，那以后我们的日子啊，我们的日子就好过了呀！哎，还能升为总管呢。敏<笑>、嗯、总管，敏总,总管，嫂嫂都完事儿了。总管，您坐啊。闵总管在给我们训话呢，哎、谁瞧见再也不怕。对对对。哎，坐。总管，您先喝口茶，漱漱口。呃，总管，我们就是好奇，传闻里先太后不是献祭过一个神鬼兵器图吗？那里面到底有什么呀？对，您呀。九半仙太后左右，是不是知道点什么啊？你们怎么知道有神鬼兵器图啊？哎，我们也是听说的。之前陛下不是寻那图寻了好几回吗？这宫里和万寿山，都翻了个底朝天了。
，这跟你们有什么关系？小的知错了，小的不是想说，我们寻到那图像给皇上，以后就不用负责打扫了。明总管，明总管，我们错了，明总管，我错了，好了好了，错了，起来吧。以后再也莫提神鬼兵器图。是是是，这里边的水深着呢，是你们趟不了。是是是是是是，明总管说的是，总管教训的是。尹州一定知道此事。走了既没有一朝飞升，必有古怪献图登后卫，闽州德丰总管，都赶在一起了，哪有这么巧合的事？怕是不好吐露些什么吧。嗯，待会儿看你的了。嗯，哎，赶紧去，坐难受死了。嗯、老奴见过公主。神鬼兵器图的事情，我还想问问敏公公，有没有想起些什么？啊，老奴无用，没有办法帮助公主啊。敏公公以前可是先太后身边的红人，总能听到些只言片语吧？老奴有幸伺候过先太后，呃，关于这个兵器图的事儿，我也有所耳闻，可是。老奴卑微，不知道这兵器图里边的机密呀、啊。啊，小马，哎，给敏公公赐座，看茶。是。敏公公，请吧。公主，您您这是？哎呀。敏公公啊，说到底是年纪大了，很多事情也记不清，哎，也是可以理解的。但是没有关系，本公主呢有的是时间。敏公公，你今天就坐在这儿，喝喝茶，想想事情。哦，未来几天也可以这样。陛下那儿我去说说就是了。公主，放过老奴吧，老奴实在不知情啊。你自己好好看看。你闽州入宫七年，没有一件功绩。文兴十七年，曹太后献图登了后座，你就一跃得封总管。你现在跟我说你不知道神鬼兵器图的来源，当本公主好糊弄啊！公主，老奴也觉得这事儿是
实在太巧合了吧。行吧，那本公主跟你说说，这神鬼兵器图呢，本来是在李家村的一名女子手里，永庆国人屠村之后就到了曹太后手里，只有两种可能，要么这图转手数次流传于世，要么就是与永庆国人交易获得。这到底是什么样的条件？让永庆国人不惜将屠村得来的宝贝转手于他人，想想都可怕呢。哎，这通敌大罪挺吓人的吧？嗯，嗯，明公公，你觉得呢？公主，公主，这、这、这、这、这老奴是不敢议论曾曾经的主子啊，这是。闵公公不愧是宫中老人，挺有规矩。张雨清，这名字熟吗？这个人呢，就是当晚唯一幸存者。巧了，我好妹妹李冬至帮我找到了他。而现在就在来都城的路上，你这说与不说呢，我都会马上知晓。本公主这耐性不是很好，要是能从你这儿提前得知呢，我就少了记挂操心；要是从别人那儿得知你干的好事呢，本公主绝对不会手下留情。相守的风光，就算命运。